Hello everyone. So finally we are on the last lecture of the subject uh, software based instruments. ये एक टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ था जिसके करस्पॉन्डिंगली हमें करना था ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैंने पहले भी बताया था जब मैंने उसकी ऑर्गेनाइजेशन बताई थी कि ये थोड़ा सा रिपीटेड है तो उसको थोड़ा नया करने के लिए कुछ लैंग्वेज मैंने चेंज की है सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्वियसली द वी आई इंस्ट्रूमेंट्स की हम अगर बात करें सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वी आई वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने अभी पढ़ा था वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उसको हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं सो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट एवरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कंजस्ट ऑफ टू पार्ट हम जानते हैं जैसा सारे हम पूरे सिलेबस में अभी हम पूरे इस यूनिट में डिस्कस करते आए हैं सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर पार्ट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नीडेड टू अकम्पलिश द मेजरमेंट और कंट्रोल तो इस टाइप की चीजें वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारी होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड वी आई इन एडिशन हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम कस्टमाइजेशन प्रॉपरली कर सकते हैं डेटा एक्विजिशन के लिए एनालिसिस प्रॉपरली स्टोरेज करना डेटा का ये सारी फंक्शनैलिटी इसकी एडवांटेजेस हमारी होती हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की इसके आर्किटेक्चर को हम अगर पढ़े तो ये हमारा ट्रेडिशनल दिस वन इज द ट्रेडिशनल नॉर्मल नॉट द वी आई एंड दिस इज द वी आई मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड दिस इज दिस दिस इज द वी आई पार्ट दोनों के अंदर अगर हम देखें तो अगर कोई आप इंस्ट्रूमेंटेशन बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर ठीक और एक हमारा जो सॉफ्टवेयर के थ्रू तो किस तरीके के अरेंजमेंट्स हमारे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ से हम कंट्रोल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होगा हमारे पास फिक्स इंटरफेसेस वहाँ पर होंगे पावर सप्लाई होगी टाइमिंग कंट्रोल होगा और मेजरमेंट सिस्टम होगा तो ये पार्ट है बेसिकली हमारा जो हम सॉफ्टवेयर बेस्ड यहाँ पर करना चाह रहे हैं यहाँ फर्मवेयर बिकॉज जो हमारे जो मेजरमेंट सिस्टम है वो उसी के हिसाब से ही चलना है वहाँ पर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं दैट्स वाई वी कॉल इट द फर्मवेयर एंड यहाँ पर क्या है सॉफ्टवेयर इस बुक को बार बार अपडेट करेंगे मॉड्यूलर हार्डवेयर्स के साथ अटैच करेंगे एफ का कंट्रोल यहाँ पर प्रोवाइड होगा तो हम हार्डवेयर भी बार बार बदल सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली सॉफ्टवेयर भी हम बार बार बदल सकते हैं सो ओवरऑल जो हमारा पावर्स ये पूरा ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर है ये एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के लिए किस तरीके से हम मॉडिफिकेशन करते हैं कैसे इंटरफेसिंग हमारी होती है वो सारी चीज को बताता है सो so, अगर आपके पास आता है क्वेश्चन कि वी आई बेस्ड इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है तो आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं आप जो मैंने लेक्चर वन में इस यूनिट के बताया था उसको भी आप दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं केवल हेडिंग का ही डिफरेंस है तो मैंने दोनों ऑप्शन ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर दोनों ही पार्ट होते हैं दोनों के अपने अपने रोल हैं तो यहाँ पर जो हार्डवेयर है हार्डवेयर का पार्ट टू एक्सेलरेट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन इनपुट आउटपुट हार्डवेयर तो वहां पर ये सारी चीजें हार्डवेयर भी होना जरूरी है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है केपेबिलिटी मॉड्यूलरिटी विद इन द स्केलेबल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जो हमारे मॉड्यूलर हार्डवेयर है बार बार हम उसको चेंज कर सकते हैं मॉडर्नाइज कर सकते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है हमारा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो इफ वी कैन डिजिटाइज इट वी कैन मेजर इट स्टैंडर्ड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म दैट हाउस द इनपुट आउटपुट आर इम्पॉर्टेंट टू इनपुट आउटपुट आउटपुट मॉड्यूलरिटीज तो हम आराम से डिजिटाइज कर सकते हैं उस डिजिटाइज करके हर कैलिब्रेशन प्रॉपरली कर सकते हैं मेजरमेंट है कर सकते हैं और मॉड्यूलर चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप का इस्तेमाल हम एक्सीलेंटली करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए हम यू एस बी पी सी आई इथरनेट और आजकल तो वाई फाई आई ओ टी डिवाइस हैं तो हम वाई फाई के थ्रू क्लाउड के थ्रू ये काम करते हैं नीड ऑफ रोल ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर क्या सारी वर्किंग तो उसने ही करनी है सारी एल्गोरिदम तो उसी के पास है तो उसका तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो उसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी है वो तो सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करेगा तो हम अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम अपने अपने कंपोनेंट बना सकते हैं ठीक हम डिफाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा स्टोरेज या फिर कैलिब्रेशन प्रोसेसेस को दोबारा ला सकते हैं 
अच्छे अगर पावरफुल सॉफ्टवेयर है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के पार्ट पे और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम लगातार मतलब उस चीज को निरंतर हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं मॉड्यूलरिटी हमें आराम से वहां पर मिल जाती है जब भी हम सॉफ्टवेयर के पार्ट पे आते हैं सो दीज आर द रूल्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दी आई एंड दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली एंड फॉर दिस थिंग वी हैव इन सॉफ्टवेयर वी हैव थ्री लेयर्स पहली लेयर जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरी लेयर हमारी टेस्ट एंड डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज द मेजरमेंट एंड कंट्रोल सर्विसेज सॉफ्टवेयर तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी लेयर हैं जो अलग अलग तीन काम एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट बेस्ड और कंट्रोल बेस्ड ये तीनों के लिए हमारे अलग अलग डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं The मेन स्ट्रीम अडोप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड मॉड्यूलर इंस्ट्रूमेंट इज टू ऑटोमेट वेलिडेशन एंड प्रोडक्शन टेस्ट एप्लीकेशन इन कंफर्मेशन ऑफ द ऑन गोइंग ट्रेंड ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी एंड लो कॉस्ट नेसेसिटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मेजरमेंट कंप्यूटेशन सिस्टम तो जैसे ही हमारी जनरेशन चेंज होती रहेगी तो हम सॉफ्टवेयर के करस्पॉन्डिंगली नए नए कंप्यूटेशन सिस्टम के लिए फ्लेक्सिबल रहेंगे लो कॉस्ट रहेंगे ये सारी चीजें हमें फायदे दीज आर द ऑल फ्यू पैराग्राफ दैट शोइंग द अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर ऑल इफ वी से द इम्पॉर्टेंट नीड वॉट इज द नीड ऑफ इट रैपिड कंप्यूटर एडवांसमेंट सारी चीजें पढ़ चुके हैं अब हम उसे अगर लैंग्वेज में लिया है लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस फ्लेक्सीबिलिटी मॉडर्नाइजेशन रेंज एंड कैलिब्रेशन डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटीज सो ऑल द थिंग्स आर द एडवांटेजेस एंड एज वेल एज द नेसेसिटी ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर द मेजरमेंट कंट्रोल of devices and even in collaboration with software with that of hardware we can create a effective data acquisition system and even this kind of thing in the industries nowadays are working at the moment aap kabhi bhi jaye kisi industry mein power plant mein to us cheez ko aap dekh sakte hain kis tarike se ye sab kaam karte hain aur last but not the least it can help to do a research for the further measurement systems iot devices artificial intelligence iske liye bhi bahut kargar hota hai so this is all about the vi and in the last i can say the vi jo hamara ye bade bade boxes the usko keval humne ek virtual लाइफ पर ले आए हैं जिसको हम नॉर्मली अपने हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं जबकि ये हार्डवेयर हमारे फिक्स रहते थे सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सो वी आर क्लोजिंग दिस थिंग इसके बाद अगर और भी सब्जेक्ट्स मेरे सीरीज है मेरे चैनल पर ई जो अभी फर्स्ट यूनिट है आगे और भी आएंगे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन वेरेसाई टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव इंजीनियरिंग इसकी भी सीरीज आप मेरे चैनल्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं मुझे फीडबैक प्रोवाइड करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में रेगुलरली देखता हूँ उसको आप मुझे कमेंट्स में कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कर सकते हैं ठीक तो आगे जो भी मैं सीरीज बनाऊँ या फिर इसी अपने सब्जेक्ट को अगर मैं अपडेट करूं तो आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे पास रहे सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माय वीडियोस गुड बाय यू टेक केयर